Gjukata e Tiranës lënë burg grupin kriminal hajri nga Shiaku 5 persona nën akuz për rëmbimin dhe vrasin e 29 vjeqarit janë prenga. Miratohet paketa anti-KCK, gati ndryshimet ligjore për goditin e bosove të krimit organizuar dhe abuzimeve në sistemin e drejtsis. Qeveria përcakton 18 zona për indërtimin, hapet aplikimi për modelet e palateve dhe shtëpive private puna në teren njës pas datës 6 shkurt. Shqipëria merë masa të reja pas shpaljes emergjensës ndërkomtare nga koronavirusi, shtohen kontrole dhe personeli në pikat e kalimit kufitarë. Qeveria Albin Kurtit votohet të hënë në tre shkurt në kuvendin e Kosovës, vetë vendosi e ndesh preson për një marveshje të fundit me LDK në Isa Mustafës. Mirë dita të gjithve, do t'jemi së bashku me lajmet e drejkës këtu në televizionin komtar Vizion Plus. Grupi kriminal hajri nga Shijaku u lasot në burk nga gjukata penale e Tiranës. Pes të arestuarit për rëmbimin dhe vrasin mafioze të janë prengës më huan të gjitha akuzat, por gjukata vendosit të lërë ata në qeli dheri në përfundim të jetimeve. Tërko, policia nuk e ka gjithur e ndhe vëndin ku është fshehur trupi i pajet i 29 vjeqarit. Gjukata penale e Tiranës, Lanëburg të gjithë pjestare dhe grupit hajri nga Shijaku, të arestuar për rëmbimin, vrasjen dhe fshejnë e trupit të 29 vjeqarit i janë prenga. Prokuroria akuzoj Bajram Hajrin, djalin e ti Leonard Hajri, Olsi Turjan, Elton Hajrin dhe Festim Beçdilin për ekzekutimin mafios të prengës. Por në seans, asin për i të arestuarve nuk e prenoj krimin. Ti keqen dhe një të nërë nuk përë? Ja. Ata pretenduan se kompleksi Golden në Shijak ishte shpalur i pabanua shumë nga atërmeti dhe se ata nuk ishin as një djeni se cilët persona mund kënë hyrë brënda ti. Por gjyhtari Sokol Tona nuk i mori parasysh pretendimet e avokatve mbrojtës, duke i lëndë gjithë në burg dheri në përfundim të jetimeve. Saktimin e masë sigurimit personat në e personit në tim Leonard Bajram Hajri, atë të aresit në burk për ashikon nga nene 238 i kodit procedurës penale. Saktimin e masës sigurimit personal nga i shtetasit Olsi Turja, atë të aresit në burk për ashikon nga nene 238 i kodit procedurës penale. Saktimin e masës sigurimit personal nga i personit në netim, e to më ndryqim hajri, atë të aresit në burk për ashikon nga nene 238 i kodit procedurës penale. Saktimin e masës sigurimit personal nga i personit në netim, festim dhe gjdili, atë të aresit në burk, për e shikon nga nëjnë 238 i kodit procedurës penale. Pas vendimit, avokati Elton Hajrit, si dhe baba i ti, thanë se prokuroria nuk soli as një prov në seans. U servirën të disa pamje filmike të cilat për irë të sëvërtetës nuk janë para as nga të dyshuarit dhe as nga mbrojtja, dhe gjukata po e marim të mirë që janë që ato pamje filmike egzistojnë. Të dyshuarve të mbrojtu për nesh, Elton Hajrit ka punuar para disa vitesh në këtë resort, dhe për shkak se ka punuar në këtë resort, ka një automjet fugoni cili dyshojt që është përdorur për shduke në personit të prezumuar si i vdekur. Nërkohë që gjatë saj periude kohore nuk ka qënë kur në këto ambjente. Më vjen keqë për njëjare, normale që më vjen shumë keqë për njëjare, në unë duhet vërtetën, asë gjallë së kërkojnë, vëtëm të vërtetën kërkojnë. Gjallin më majnë kotë, ka qenë të shpia të zëzve në atë moment, fa drejtsi. 29 vjeqari janë prenga, u morë peng në kamës dhe u dhunua në datën 17 janar. A ju rëmbyë nga dy persona pra në shtëpisë të ti dhe gjatë transportit për në kompleksin Golden në pronsi të familjes Hajri në Shijak, si pas policis, a i ka gjetur vdeken. Por e ndet trupi nuk është gjetur. Kërkimet janë shtrirë në zonën e Shijakut, si dhe në brigjit e lumit e rëzen, e po ashtu edhe në vijen bregdetare në Kavaj. Grupi i heti morë ndërko ka zbuluar se urdëru e si i rëmbimit, është bosi i drogës dritan Recepi, aktualisht i burgosur në Ekuador për trafik droga. Po ashtu pjesë e planit kriminal janë edhe gentian doqe nga Dukajini, si dhe Altin Hajri, i shpalur në kërkim. I janë prenga unbajt peng për t'i bërë presion vëlajt e ti në Angli, Astrid Prengës, i cili kishtë rëmbyrë një sasi prej rreth 300 kg kokain, që u përkiste grupeve kriminale nga Shia ku e Shkodra. 
E shumë për folura paketa anti KCK, miratua sot nga qeveria me akt normativ. Ministria Drecis, Gjonaj dhe detaje për ligje që do ndryshojnë nga ai antimafia të kligji i policisë së shtetit dhe kodi penal. Paketa parashikon krimin e mekanizmave efikas për të luftuar krimin organizuar. Qeveria vendosi të kaloj me akt normativ paketen anti-KCK, nga sot hynë në fuqi masa të reja kundë krimit organizuar, duke pasur në vëmondi sekuestrimin e pasuris. Pjesë e paketës anti-KCK, që shënjestron pasurin, janë dhe të gjitha ta të cilët, ndonë se ta akuzuar për kryerje të krimeve të rënda, apo përfshirje në krim të organizuar dhe terorizm, për shkak të sistemit të kalbur dhe të korruptuar të drejtsis, nuk u dënuan kur dhe sot lëvizin të lirë. Të gjithë ta individ do të duhet të provojnë se banesat, bizneset, tokat, logarit bankare, mjetet motorike në posedim të tyre apo edhe të familjarve të tyre, burojnë nga puna dhe jo nga aktiviteti i pa lishëm dhe i pa justifikuar. Paketa anti-KCK-s janë dushimin e lingjin anti-mafia për policinë e shtetit, për administrimin dhe sekuestrimin e pasurive të sekuestruara dhe kodin penal. Të gjitha këto ndushime bashkë me lingjin për statusin e gjyqtarve dhe prokurorove, do të jenë objektin vendimari së parlamentit. Subjekte të kësaj pakete janë të gjitha ta, të cilët për të fshehur pasurit e tyre të palishme i kanë transferuar ato në emra të palve të treta. Këto loj transferimesh do të anullohen dhe do të konserohen të pavlefshme. Me këtë paket thaj gjona e institucionet e reja të drejtësis do të kenë mekanizma të rinë dhe efikas për të ndëshkuar qdo gjyshtar dhe prokuror që shkel ligjin. Nërko Kure Ministri Edi Rama priti në një takim ambasadore në shteteve të bashkuara në Tiran, Juri Kim. Kreu i qeveris të eksoj në rjetet sociale si biseda u përqëndrua në prioritetet e për bashkët të Shqipëris dhe shteteve të bashkuara si dy vënde alante. Bisedin me Juri Kim, Kure Ministri e quajti edhe një koincidens të bukur pas i pakor më vonë qeveria miratoj pikërisht paketen anti-KCK dhe ligjin special për masat dhe krimit organizuar. Në gjithë takimet e zhvilluara diri më tani me krerët më të lartë të vendit, ambasadoria amerikane ka vënë theksin të lufta kundur korupcionit në shkimi i krimit organizuar dhe forcimi i shtetit të sëtë. Përcaktojnë zonat ku do të rindërtohen palate dhe shtëpit private për të gjitha familjet e prekura nga tërmeti 26 në ndorit. Janë 18 hapsira të posaqme në Tiran, Durës, Kurbin dhe në Fushkruj, ku puna në tëren të të njësë pas datës 6 shkurt. Qeveria ka shpalur 18 zonat të reja ku do të ndërtohen objekte për strehimin e banorve që u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri Rindërtimit Arben Ametaj në një konferens për shtyp evidentoj zonat ku nëndë prej tyre janë në qarku në Tiranës. Të tjerat janë shtrirë në të gjitha një site prekura nga tërmeti. Vendimi parë është për shpalje në zonës sëre për zhvillim në njësin administrative shijak dhe caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit se njësi zbatuse. Zona dytë është në njësin administrative bashkia Kurbin, pra në njësin administrative Lach bashkia Kurbin, njësia administrative Thuman bashkia Kruj, bashkin Kurbin, kemi sërisht një zonë tjetër, pra po në njësin administrative Lach, në bashkin Kruj kemi shpaljen e dy zonave, në bashkin Durës kemi shpaljen e një zone, dhe sërishtë caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit si një si zbatuse. Në bashkin vorë kemi caktimin e një zone, në bashkin kavaj kemi bashkin kemi caktimin e një zone. Mëtej Ministri bërja pel qytetarve që të aplikojnë në sistemin online me qëllim bledhjen e saktë të dhënave. Si pas ti, deri më tani në të gjitha bashkit e prekura kanë aplikuar 200 familje. Dashur qytetar, ju lutem, aplikoni sa më shpejt. Këtu nuk betë fjala për të ndërtuar shkel e shko, por duhet ndërtuar mbi bazen e procedurave, mbi bazen e ligjit, duke zbatuar të gjitha kriterit dhe standartet bashkohore duke përfshir e theksuar ato anti-sizmike. Paralelisht me këtë proces, Ministri informoj se këtë të premte është hapur gara për modelin e shtëpive që do të ndërtohet, proces i cilin byllet në datën 6 shkurt. Enti komtari Banesave dhe Republikës e Shqipëris ka hapur garën për modelet e shtëpive, pra njësive individuale. Sot që jemi duke folur, deri në mbylli e të orarit zyrtar, firmoset kontrata për hartimin e modeleve. 
dhe në datën 6, shkurt, do të kemi modelet të cilat njësit zbatuse që është fondi shqiptari zhvillimit dhe bashkja tiranës me njëherë, pra disa dit pas datës 6, pas e të vlerësohen, do të filloj një proces i hapur ligjor zbatimi. Si pas procedurave të deklaruara nga ministri, pas gjë shkurtit pritët e një spunë në teren për ndërtimin e bënesave. Lideri opozitës Lulzim Basha ka thirur për një mëngjes së pune trupin diplomatik të akredituar në Tiran. Në takim kanë marë pjesë ambasadorit e vëndëve antare të bëjes si dhe përfajsues të ambasadës amerikane. Por më shumë se një orë, kryetari Basha ka diskutuar së bashku me ambasadorit situatën politike dhe qëndrim në opozitës në raport me zhvillimet e fundit. Burime nga takimi, bën me dijes është diskutuar e curja reformës zgjedhore, por edhe qështje të rëndësishme për partijin demokratike, si që është vendimi i spak për të mosetuar dosin e zgjedhive në diber. Dheri në vitin 2017, lidri opozitës basha organizon të vazhdimisht takimit të kësaj natyre me ambasadorët, por kishtë rreth 2 vjetë që kjo tradit ishte lënë në mënjanë. Gjëndja ndërkomtare emergjensës për shkak të koronavirusit përfshiu edhe Shqipërin. Task Forza e drejtuar nga Ministre Manastri Liu vendosi shtimin e personeli dhe të kontroleve për të verifikuar gjdo rast të dyshimt në pikat kufitare. Një dit pasi organizata botërore e shëndecis shpalli gjëndje në emergjensës globale nga përhapja e shpete koronavirusit, autoritetet shëndecore në vëndin ton kanë përforcuar masat e kontrolit në pikat e kalimit kufitarë. Në mbledhjën e task forces me ekspert, Ministria Manastir Liu tha se Shqipëria është vënd me rezikshmërit të ullët, por specialistët po punojnë me staf të shtuar për gjurmimi në rasteve të dyshimta. Shqipëria mbetet një vënd momentalisht me rezikshmërit të ullët. Kemi një laborator të standartizuar në Institutin e Shëndetit Publik në lidhje me vendosjen e diagnozës së infekcionën virale, koronaviruseve dhe stafet të trajnuara për inteligencën epidemike. Ne do të rrisim brënda nivellit të planit të veprimit përforcimin aktiv të surveillancës, do të përforcojm masat për gjurnimet rastit dhe izolimin e ti, Përfajtësuesit e institutit e shëndetit publik thanë se nuk ka vënd për panik, edhe pse organizata botërore e shëndetsis ka shpalur gjëndje në emergjensës. Shpesh herë njerëzit e lidhin këtë shpalje me ndalimin e trektisë madhrave dhe të fluturimeve, gje e cila nuk rekomandohet nga organizata botërore e shëndetsis për momentin, kjo njarje naturisht është me rëndësin dërkomtare, për vetë faktin sepse i ka të i kaluar kufit e kinës, situata do vlerësohet rast pas rasti në vartësi të rasteve që do të shfaqen. Pas rastit të dyshimt me koronavirus në gjësëvë të, analiza të reguan se personi shtruar në spital ishte prekur vetëm nga gripi. Ne u përbandhe me një rast, sikur ishte, dhe në basë shtatave të torve nga Institutit Shëndetit Publik, u realizuar përgjigja që ishte person si eshtë me grip dhe jo i prekur nga koronavirusi. Edhe presidenti Meta apeloj për më shumë masa kunder koronavirusit, pas i shdojnë në nëmblërsim, mund të sjellë pasoja kritike. Dojnë marë masat më të forta të mundshme, sanitare dhe epidemiologike, për të parandaluar këtë virus është e rëndësishme të theksohet që shdo në mlefsim mund të jetë me pasoja kritike. Kontrolet më të forta aktualisht po krye në aeroportin e rinasit, aty edhe mundësia e mëritje se personave nga lindja e largët është më e madhe. Nërko, dy turistë kinezë në Itali u diagnostikuan si të prekur nga koronavirusi, por Krye Ministri Gjuzepe Konde siguroj qytetarët se nuk ka vend për panik pas jata janë izoluar, dërsa në Greqi një rasti dyshuar në Selanik rezultoj i pavërtet. Koronavirusi vion të përhapet me rritme të shpejta duke numëruar 213 të vdekur dhe rreth 10.000 të infektuar.
edhe në Romë janë konfirmuar dy persona që mbartin së mundjen duke e cuar në 13 numrin total të të prekurve në Europë, 6 në Francë, 4 në Gjermani dhe 1 në Finlandë. Kreministri Vendit Fqiñ, Duzepe Konte, deklaroi se Italia nuk është gjetur e pa përgatitur. Janë dy turistë kinezë që kanë bëritur në vëndin tonë në muajnë janarë. Êshtë konfirmuar që janë të prekur nga koronavirusi. Nuk ka vënd për alarm apo panik. Duat ju siguroj të gjithve se të dyja rastet janë izoluar. Të gjitha strukturat përkatse të shëndetsis janë në gadishmëri për t'ju përgjigjur situatës. Ndërko, në Greqi, pati dushime se një 62 vjeqari cili u dhëtoj nga Vuhani drejtë Selanikut mund të ishte infektuar nga koronavirusi, por fatmirësisht ekspertët konfirmuan se nuk ishte një rast i tilë. Masat e ndërmara në kontrolin e trafikut kanë luajtur një rol pozitiv në kontrolimin e situatës e epidemis. Ndryshe numri i rasteve mund të 10 ose 100 fishoj jo vetëm në kin, por edhe në të gjithë botën. Sistemi i monitorimit që kina themeloj pas shpërthimit të virusit SARS, mendoj se e lehtëson punën për të menagjuar situatën në aktuale. Qindra turist në disa vende e europiane dhe jo vetëm, po mbahen të izoluar për të pak të ndy javë, duke ju nënshtruar analizave dhe monitorimit të vazhdu e shëmë. Një dit më par, organizata botërore e shëndetsis shpalli gjendjen e emergjensës globale. Që nga mbrëmja e se intes, në ki nuk konfirmuan më shumë se 9600 personat të prekur, një rritje prej gati 2000 rastesh në 24 orë. Kjo të i kalon shpërthimin e sindromës së rënd të frimare sa kute të vitit 2003 e quajtur SARS që filloj në kinën jugore, 774 njërës humbë njetën, ndërsa 8000 të tjerë u infektuan. Majoranca është gati të ndryshoj ligjet e reformës në drejtsi, kreu e Komisionit të Ligjeve Ullësi Manja, thot Provision Plus e kyhap dërmeret për t'i dhe në fundën gërqit në funksionimin e disa institucioneve me gjitha të ndryshimet nuk do të prekin thelbin e 7 ligjeve të kse reformë. Tre vjetë i gjysë në pasmiratimit të reformës në drejtsi, parlamenti po përgatit e të ndryshoj dy për e ligjeve bazë të kse reformë. Kërkesat për ndryshime ligjore kanë ardhë nga vetë institucionet e reja të sistemi të drejtsis, e si pas kryetarit Komisionit të Ligjeve, Ullë Simanja, synojnë të regulojnë problematika në shfaqur në dërvite. Ndryshimi i parë synon të japë zgjithje që është që së shumë debatuar, marje së masave ndaj prokurorve, gjyshtarve që shkelin ligjin. E për këtë qëllim, majoranca është fokusuar të kë inspektori i lartë i tresis i cilë u zgjothë pak javë më parë. Kryetari Komisionit të Ligjeve Manja thekson se ndryshimet synojnë fillimin sa më parë nga puna të këti institucioni. Sepse në Ligjë është përcaktuar ngritja brënda 6 mujve e këti institucioni, por ka lindur nevoja të kemi një dispozit transitore konkrete lindur me skemën e delegimit të magistratve, pran inspektori i lartë dresis për të filluar një ore më për para inspektimet në gjukata dhe prori, pasi në këtë faz, sistemi është mungon në logaridhonja e sistemit. Disa ndryshime vinë si detyrim për shkak të vëndeve bosh të kryuara në gjukata e prokurori si pasoje vetingut. Ndryshimet që kërkon në këshili lartë gjysor dhe këshili lartë i prokuris lidur me qartësimin e disa dispozitave, lidur me skemen e delegimit të gjyshtarve dhe të prokurorve, janë diktuar edhe nga vetingut. Ndryshimet konsistojnë edhe në shkurtimin e afateve kohore për të bërë më fleksibël skemën e delegimit të gjyshtave dhe të prokurorve për të mos kryuar probleme në gjykimin e qështjeve. Por pavarësisht këtyre ndërhyrjeve, ma një thekson se thelbi 7 ligjeve bazë të reformës në drejsi nuk do të preket. Ligjet e reformës nuk mund të preken përverse kur nevoja e ndryshimit vjen nga këto institucione dhe në konsultim të plot me partner tanë ndërkomtarë Euralusin dhe Obdatin. Tre vjetë e gjysën pas miratimit të ndryshimeve kushtetue se po thuaj të gjitha institucionet të reja kanë kërkuar pram parlamentit ndërhyrje në ligjet bazë të reformës në drejtsi. Autoritetet do të njësim punën për riadvecimin e një qindë shqiptarve që u bashkuan grupit terrorist ISIS. Dretori qëndrës kundrë ekstremizmi të dhunë shë magron sojatit thotë se institucionet duhet jenë të kujdeshme në trejtimin e këti kontingenti. Shqiptarët që u bashkuan ISIS në Siri dhe në zonat e tjere të luftës janë pritje për të riadvesuar. Në Evropën ju glindore janë bi një mishtetas ku me styrë më shumë se një qindë janë shqiptarë që u bashkuan me grupet terroriste. Shifrat janë bërë publike nga Agron Sojati, drejtori qëndrës kundra ekstremizmit të dhunëshëm, i cili shtoj se shumë e nësishme që qeverjetë njës planet për rehabilitimin e këture personave. Kërët një mi 
banor të Europës ju blindore në rëto binjën që jenë shqiptarë, ju bashkuan të atërit të luftimeve dhe gjithë dinamikave në Siri dhe Irak, duke u bashkë atashuar Isisi dhe Al-Nusrës, mbi 500 për i tyre janë në proces një pjesë, janë këthyre dhe një pjesë tjetër janë në këthime si për. Dhe mëndje pasaj duhet të jetë jo thjeshtë në egzajgjerim dhe në alarm, por duhet jetë absolutisht shumë e maturuar dhe të imponohet në raport profesional në institucioneve jo thjeshtë të bashkëpunojnë, por edhe të afrojnë në zhidje. Shqipria është në përfundim të planit të veprimit për pjesën e antarve që pret të këthehen. Ambazatori OSBS, Bernd Borshart, tha se do të vjojnë për pjeket për të mështetur autoritetet shqiptare për parendarimin e dhunës ekstreme të nëzidur nga grupe terroriste. Për mes bashkëpunimit të vjuë, shëmburgjet mund të bojnë baza për moderimin dhe shmangje në radikalizmit. Në mbetemi të gatë shumë të vjojnë të mbështesim autoritetet për katëse në parandalimin dhe luftën kundre ekstremizmit të dunë shumë në burgje dhe në shërbimin e provës për mes një qasje jetë integruar. Rreth 300 punonjës të burgjeve dhe të shërbimit të provës u trajnuan për parandalimin dhe luftën kundre ekstremizmit të dunë shumë dhe rreth 223 në shërbim prove morën pjesë në forume në dërgjejsimi. Pamundësia për shqitin e molve për një kohet të gjatë, po detyron fermerët në devolt që të presim pëmët, ata thonë se tre goshti mbushur me molë importi e pashtu fuqia blerës e karan da nuk shojnë zgjidhje tjetër. Ndollëmi në fshatin vranisht të devolit. Ka ndollë një fenomen që nuk ishe pritur, por të shmë, duket se do tjetë një fenomen domino. Fermerët, në kushtë e kur nuk sheshin prodhimit të tyre, kanë qënë të dytëruar të ragojnë kështu, të presin mollët. Shkak për këta situatë, si pas fermerëve, është bërë konkurenca e vendeve të rajonit, si edhe qmimi ullët në trek për shqitjen e mollës. Dy vëlezrit fermer, Artan dhe Valter Avdo, tregojnë se u detyruan t'i presin këto pem, pasi prej tre vitesh nuk kanë mundur të shesin prodhimin e tyre. Këto i po i pres për ashtu e se nuk kemi qmim. Kam tre vjetë që i po jetë në lumët. Nuk kam marë asë një lekë ka këto tre vite. I kam rritur si fëmija, bashkë me prindrit, unë kam qenë emigrant në Greqi, me një shpres për një tafë me këtu. I mbola për ashtu e që ti kja nga kurbeti, se u mërzit edhe në kurbet, nuk po mërishe me. I prisha edhe dokumentat, thasht të bej një diçka të investojnë në Shqipëri edhe nuk ja dhe i vestimi i Shqipëris. Nuk kemi trek. Prodhojmë dhe nuk shesim do të. Mali po në shkom për Badjava, vinë trektarët, i kërkojnë me qëmime që sharake, neve nuk kemi të ardhura me unë, është viti treti që po prodhoj dhe po jetë në lumë por situata mbetet problematike pasi të njëtin veprim, si dy vëlezrit avdo, prite të bëjnë edhe shumë fermer të tjerë të zonës që meren me kultivimin e molve. Dëstimet kanë nadon vit pas vit i radhazi, me duke fillon që kanë vini 2017 dhe këte, gjithë mund fermer të kanë dështuan në aspektin e prodhimit, se të shenë nuk ka trekt. Zyrtar të drejtorisë buqësis në Korç, thonë se fermerët duhet të kultivojnë varitetet të tjera, pasi mollët tradicionalis Starking dhe Gold nuk kërkohen më nga tre guvendas, si edhe për eksport. Albin Kurti do paracjes në kuvëndë në datën tre shkurt qeverin e re, edhe pse nuk arritur ende një marveshje me lidhjen demokratike të Kosovës, por kreu i kuvëndit të glau këkënjufska nga vetë vendosjesh, për e të optimist se palet mund të gjenjë kompromisim për para votimit. Kresia e kuvendit të Kosovës ka vendostur që ditën e hënë më datë tre shkurt në orë një mbëdhjet të mbajt se anca plenare për votimin e qeverisë re. Ky vendim vjen pas një kërkese nga ana e kandidatit për kreminister, lideri televizje zvetë vendosi Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Kretari ku vendit Glau Konjufca u shpre optimis për arritje në një marveshjeje, midis LDK-s dhe vend vendosjes për para së hënës. Naturisht, bisedimet po vazhdojnë, nuk ko ende një marveshje për fundimtare, por unë jam shumë optimis që marveshja do të bëtë dhe që asë kush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti. Por, Albin Kurti ende nuk ka rritur të finalizoj marveshjen për koalicionin me lidhjen demokratiket Kosovës, qka e bënd të paqartë sigurimin e shumicës për i 61 votash në kuvend. 
Isa Mustafa nuk lëviz nga qëndrimi LDK-s për marjen e kreu të parlamentit, ndërko ko njufca, la të kuptohet se nuk do të japë dërheqen. Unë nuk me ndrejt që në Kosovë është koha e dërheqeve, unë me ndrejt që është koha e emrimeve. Si pas medjave venda se Isa Mustafa është preur se ende ka apsir për marveshje me kurtin, Si pas ti, nëse dërshton koalicioni, atë herë ata do të votoj një qeveri të pakicës të lëvizjes vetë vendosje, duke nënvizuar se zgjedhjet e reja nuk janë zgjedhje vetëme. Nuk kemi përfunduar me lajme të dregës falemderi dhe me rutakofshim.